mời quý vị và các bạn cùng nghe Đức Cơ Đường Đi Chưa Dứt của tác giả Đại Quý Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực Trích Trong Tàn Cơn Binh Lửa Đức Cơ Đường Đi Chưa Dứt Trời Thấp Thật Buồn Anh Khách Lạ Đi Lên Đi Xuống Còn Chút Gì Để Nhớ Hướng Đông Đông Bắc Đức Cơ là Pleiku khoảng cách chừng sáu chục cây số tính theo đường chim bay hướng bắc đức cơ khoảng ba chục cây số là trại lực lượng đặc biệt pleuren toán ba thám sát của tôi nhận nhiệm vụ thâm nhập hoạt động trong vùng dọc theo biên giới miên việt này đây là khu vực bộ tư lệnh quân đoàn hai quan tâm và có nhu cầu nắm vững tình hình địch trong vùng lãnh thổ của quân đoàn sau các trận đánh năm mậu thân, quân Cộng sản bị thương vong quá lớn, gần 60.000, gồm binh lính, cán bộ. Bây giờ, mùa hè năm 1969, quân Cộng sản đang bổ sung, tái trang bị, chuẩn bị cho một chiến dịch mới, có thể là Thu Đông 1969-1970. Trung tâm huấn luyện hành quân Delta cùng toán B-52 cố vấn lực lượng đặc biệt và phi đội 281 trực thăng Hoa Kỳ được đưa tới Pleiku. Bộ chỉ huy đóng bên ngoài khu vực phi trường Pleiku trên một bãi đổ trực thăng cách biển hồ về hướng bắc 9 cây số. Bây giờ không có thì giờ để thăm cái thành phố nhỏ dù chỉ đi dâm phút đã về chốn cũ. Trung tá Phan Văn Quấn chỉ huy trưởng cùng các trưởng ban 2, ban 3 đã đi bay tìm hiểu thực địa. Ngày hôm sau, các toán trưởng Delta được gọi lên trung tâm hành quân để nghe thuyết trình về tình hình địch, bạn và nhận lãnh sứ mệnh, tức là nhận dùng trách nhiệm của mình. Khu vực toán 3 nằm sát cạnh biên giới, có thể vượt biên nếu cần, dù bất hợp pháp vì vi phạm lãnh thổ nước bạn. Việc ấy không cần quan tâm, chính phủ Miên dung dưỡng Việt Cộng để địch dùng lãnh thổ Miên xâm nhập miền Nam Việt Nam thì sao? Cũng như thông lệ, sau khi nhận lệnh và phóng đồ hành quân xong, tôi lên trực thăng đi quan sát dùng hoạt động. Dùng này việc đổ quân không khó, không phải vì thiên nhiên mà nhờ nhân tạo. Rất nhiều hố bom B-52, bom na ban và rải rác các dùng cây trơ trụi vì thuốc khai quang nên việc chọn bãi xâm nhập và triệt xuất chẳng mấy khó khăn. Buổi chiều, cả toán ba lên trung tâm hành quân trình bày kế hoạch, nhận thêm các chỉ thị, hiệu lệnh và đặt lệnh truyền tin. Đặt lệnh thay đổi mỗi ngày nhằm bảo mật và dự phòng các trở ngại bất trắc nếu có, dần dần. Trời tuy đã về chiều, nhưng ánh tà dương vẫn còn tỏ sáng. Chiếc trực thăng UH-1B chở toán hạ thấp, trên đường mép bãi hố bơm B-52 giữa rừng già. Nhanh như những con sóc, từ hai bên cửa, hai ông bạn Mỹ và bốn chúng tôi nhảy xuống lẫn khuất vào rừng. Máy bay lên cao, không một dấu vết còn lại, địch không thể ngờ. Nhìn trên bản đồ, từ bãi đổ quân đến biên giới Việt Miên khoảng hai cây số, toán đi về hướng Tây, núi rừng cao nguyên giống nhau. Khe suối sâu, sườn núi dựng đứng, toán cứ phải len lỏi giữa cây rừng mà đi. Đêm đó, toán dừng chân nghỉ đêm trong một hốc núi đá bên phần đất nước ta. Tờ mờ sáng, toán thức dậy sớm, tiếp tục di chuyển về hướng Tây. Chưa được bao lâu là vào lãnh thổ ông Hoàng xứ Chùa Tháp. Đi thêm một quãng, lội qua con suối cạn, toán dừng lại lót dạ. Hai bạn đồng minh trèo dược qua mấy rừng cây, dốc núi, coi bộ đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đám lá khô, tựa lưng vào các gốc cây, mở bình đông uống nước ừng ực, mặt mũi dầm về mồ hôi. Đã hai ngày trôi qua, toán đi dọc theo biên giới về hướng bắc 360 độ, đúng theo lộ trình quy định suốt cả ngày, vượt qua hơn hai cây số đường rừng, không phát hiện được gì. Trời càng về chiều, trong rừng càng tối om. Toán tìm chỗ kín đáo, đóng quân, một đêm nữa lại trôi đi. Qua ngày mai, theo lệnh truyền tin của Bộ Chỉ huy Hành quân, Toán đi về hướng đông, trở lại phần đất của nước ta. Dùng trên này, núi cao, rừng rậm hơn, lại gặp phải cơn mưa dông đổ xuống dài giờ, nên đường dốc, ướt, 
đã khó trèo lại càng khó hơn. Thêm phần bị đám giác tung hoành, cứ đeo bám lên tay, đầu, cổ, phải lấy thuốc bôi để trừ khử bọn chúng. Nên quãng đường đi cũng chỉ mới vượt qua biên giới, chừng trên một cây số thì trời đã tối. Toán rẽ vào một đám rừng âm u, bố trí dừng quân qua đêm. Sáng kế tiếp, trên lãnh thổ nước ta, Toán vẫn di chuyển theo hướng đông, chừng hai giờ sau, vừa đổ xuống một trũng rừng, lội qua một con suối, nước chảy róc rách. Toán đi xuôi theo dòng nước khoảng 200 mét, thì trông thấy một căn cứ địch, nằm gọn lõn trong một rừng cây cao, cũng không cách xa bờ suối. Căn cứ là mấy ngôi nhà dài, bọn Việt Cộng thường gọi là láng trại. Nhà lợp lá, với những tàn cây lớn và cao, mây bay trinh sát khó phát hiện. Tiến đến gần hơn, quan sát kỹ địch tình như thế nào. Té ra, căn cứ đã bị bỏ quan. Tại sao địch bỏ quan? Tôi tự hỏi. Bị ta phát hiện hay nhu cầu không còn nữa? Tết mậu thân chết biết bao nhiêu mạng, láng trại cho ai ở nữa. Nhìn qua phía trái, tôi chợt thấy mấy ngôi mộ chôn cất sơ sài trên con đường từ căn cứ đi xuống hướng suối. Chuyện mồ mã trong rừng không lạ gì với tôi, nhưng mấy trận đụng độ gần đây bắt một số tù binh địch, chúng tôi thấy lính tráng cộng sản còn có nít quá, nghĩa là chúng chưa tới 18 tuổi, tuổi chúng 15-16 là nhiều. Nghe lời khai của chúng, tôi thấy tội nghiệp hơn là tức giận. Hậu hụt quá lớn ở chiến trường miền Nam, cộng sản phải tăng quân nhưng hạ tuổi. Trước mậu thân, thanh niên miền Bắc đủ 18 tuổi mới bị bắt thi hành cái gọi là nghĩa vụ quân sự. Gọi là nghĩa vụ nhưng lại bắt buộc thi hành. Sau Tết mậu thân, để đủ quân số chi diện cho miền Nam, đảng và nhà nước Cộng sản Hà Nội phải dây tuổi thanh niên dây hai tuổi, tức là 16 tuổi để đủ thi hành nghĩa vụ, có nơi dây ba tuổi, tức là mới 15 tuổi. Đã dây thì phải trả, đảng và nhà nước dây thì bao giờ trả? Hay dây mà không trả, trả bằng gì? Chữ nghĩa cộng sản hay thật, nói càng hay thì lường gạt càng dễ. Trên đường rút lui xa căn cứ, Tôi nghĩ dẫn dơ về mấy tên lính con nít cộng sản xâm nhập này. Biết đâu những ngôi mộ kia là nơi bỏ xác của những thằng lính con nít ấy. Mẹ già lên núi tìm xương con mình. Đúng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng biết gì cả, ngồi ở thành phố mà nói mò. Đây là dùng tam biên, mẹ già lên tới Pleiku Con Tum thì mẹ không còn hơi mà đi nữa. Làm sao tới được chỗ hầm beo này? Con của mẹ chết ở đó thì nằm lại đó, nơi khỉ ho cò gáy này muôn đời đó mẹ ơi. Toán dẫn hướng đông thẳng tiến, chưa tới một cây số, lại gặp đường mòn. Không phải một đường mòn từ đông sang tây, mà còn có một con đường mòn khác. Bắt đầu từ con đường mòn này đi lên hướng bắc, hướng trại lực lượng đặc biệt Playzeren. Tới quá trưa, đang mò ra quan sát đường mòn thì súng nổ. Địch bên kia đường trông thấy chúng tôi nên chúng nổ súng. May mắn, không ai bị thương tích gì. Toán nhanh chóng rút vào sâu trong rừng ẩn núp nghe ngóng. Một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, Toán đi chết lên hướng bắc một khoảng xa. Xong lần ra lại con đường mòn thì rõ mồ một, các dấu vết xe hơi, dấu chân người di chuyển còn hằn rõ nét trên mặt đường. Toán cấp báo về trung tâm hành quân và nhận được lệnh tiếp tục theo dõi. Đêm ấy lại ngủ trong rừng già Con đường mòn chạy từ Nam lên Bắc Toán lần theo hướng Bắc mà đi Mới vừa cho Toán dừng lại Mở tấm bản đồ để xác định tọa độ điểm đứng Thì bất thần tao ngộ chiến một lần nữa Địch từ trên dốc cao đang đi xuống Không ngờ lại đi ngay vào chỗ Toán dừng quân Không chần chờ Hai ông Mỹ theo phản ứng tự nhiên hô to Bob VC Bốc cu VC nghĩa là có nhiều việc cộng quá. Và bắn xối xả, một hai tên địch ngã xuống. Đám còn lại tản ra, núp dạo các gốc cây, gò mối, chống trả lại. Quân số địch phỏng chừng một trung đội, phía chúng tôi có sáu người. Hạ sĩ bông toán viên vừa bị trúng thương ở cổ tay, nhưng vẫn còn chiến đấu được. 
địch không ngừng tiếng súng vừa bắn vừa hô bằng giọng bất kỳ hàng sống chống chết hàng sống chống chết tôi nghĩ thầm đụ mẹ chống chết hàng cũng chết trước tình hình thế này toán theo ám lệnh của tôi tuần tự tháo lui leo lên một đồi thấp kế cận bố trí ẩn núp án binh bất động đồng thời cùng hai bạn mỹ liên lạc về bộ chỉ huy hành quân để báo cáo sự tình và xin không yểm trên bầu trời không bao lâu sau đó đã thấy hai trực thăng uhb một dần vũ trung tâm hành quân nắm rõ được tình hình qua máy truyền tin trung tá phan văn quấn lệnh cho toán chiếu kính và ba nô để xác định vị trí rồi hướng dẫn toán phải nhanh chóng triệt thối về hướng đông đông bắc khoảng 200 trăm mét ở đó có một bãi tranh nằm yên đó chờ để triệt xuất toán đi được một chặng đường thì thấy hai chiếc trực thăng gân ship bay đến đảo vòng vòng rồi thay nhau xả súng liên tục dữ dội từng tràng đạn đại liên xuống vị trí toán chạm địch vừa qua gân ship vừa đi được một phi tuần sky raider lại xà xuống quanh kích từng khối lửa bùng lên sáng rực cả trời chiều chắc hẳn là chẳng còn một móng dệm nào có thể sống sót được chiếc trực thăng uh một b trồng trành đôi ba lần rồi đáp xuống bãi tranh toán ùa ra lao nhanh lên phi cơ chiếc trực thăng cất cánh bay vút lên trời cao xa dần xa dần hướng mặt trời lặn còn le lói vài tia sáng yếu ớt đang từ từ mờ nhạt trong buổi chiều tà trên đường về đúng là vui như tết hai lần tao ngộ mà chúng tôi vẫn bình an cảm ơn trời phật quý vị vừa nghe xong đức cơ đường đi chưa dứt tức chương bảy của tàn cơn binh lửa sau đây kính mời quý vị nghe tiếp chương tám mật khu an lão chương tám của tàn cơn binh lửa của đại quý lê đắc lực mực khu an lão tiếng già nhưng núi vẫn là non chơi núi an lão thơ của cụ nguyễn khuyến khoảng tháng 9 năm 1969 các toán thám sát của trung tâm hành quân delta được đưa từ nha trang ra phi trường đệ đức đây là phi trường giả chiến của quân đội hoa kỳ đang mang các trang bị cá nhân vào lều bạc thì tôi đã nghe thiếu quý thạch thon trưởng toán sáu thám sát rỉ tay kỳ này sẽ hoạt động dùng mật khu an lão theo nhu cầu của quân đoàn hai mật khu an lão là chỗ nào nhớ mang máng hồi còn trung học ông thầy dạy diệt văn có giảng bài chơi núi an lão của nguyễn khuyến bọn học sinh chúng tôi gọi đùa tác giả là ông già gân bởi vì câu cuối bài thơ là dẫu già mà đã hơn ta chữa chống gậy lên non bước chẳng chồn an lão của nguyễn khuyến ở đâu ngoài bắc còn an lão ở đây là an lão bình định dĩ nhiên ông lão còn chịu chơi huống chi bọn tôi còn trẻ xá chi cái an lão này nhưng trước sau gì cũng phải xem lại bản đồ một chút cho chắc ăn Thói quen của những người chỉ huy là ưa xem bản đồ mà phải xem kỹ bản đồ quân sự. Bình thư dạy rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa. Xem bản đồ để biết địa lợi, khai thác địa lợi là điều cần thiết của cấp chỉ huy. Hôm sau vào trung tâm hành quân, nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trên cái giá gỗ. Tôi quan sát thấy mật khu An Lão nằm về hướng Tây của thị trấn An Lão, Hưng Long và Xuân Phong cách ngăn bởi một con suối chạy từ hướng bắc đổ ra biển ở miệt xã hoài hương thuộc quận an nhơn đây là các thị trấn nhỏ miền thượng du tỉnh bình định đường bộ vào đây nối liền từ quốc lộ 1 bằng tỉnh lộ 629 tại thị xã bồng sơn địch thường đưa quân từ mật khu an lão để bao dây tấn công vào các thị trấn này rất gắt gao có lẽ chúng muốn nhổ sạch hết toàn bộ mà không nhổ được Hướng Tây Bắc, mật khu An Lão là quận Ba Tơ. Nơi đây cũng có một trại Ba Tơ của binh chủng lực lượng đặc biệt đồn trú. Quận Ba Tơ nằm về hướng Tây Tây Nam, thị trấn Đức Phổ, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Về hướng Tây Tây Nam, An Lão là tỉnh Con Tâm. 
hướng chính nam là quốc lộ 19, con đường nối liền Quy Nhơn, Pleiku, có đèo An Khê là nơi từ cuộc chiến tranh trước, Việt Minh đánh tay nhiều trận xiển liễn. Trong thời điểm này tại An Khê, Việt Cộng chưa làm được gì suy xuyển phe ta. Hướng Đông Nam là quận Hoài Nhơn, có hai thị trấn, Bồng Sơn và Tam Quang nằm trên quốc lộ 1. Tam Quang gần Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Về phía Tây Tây Bắc Con Tum, chúng tôi thấy địa danh Antabeo, một cao nguyên của Nam Lào là dùng Nam Biên, Việt, Miên Lào. Đích thị là chúng nó đây rồi, đường mòn Hồ Chí Minh đưa Việt Cộng đến cao nguyên này của xứ Lèo. Từ đó, chúng nó đổ xuống hướng đông là vào mật khu đổ xá phía tây Quảng Ngãi và hướng đông nam vào tân cảnh Đắc Tô. Hồi học lớp đệ tứ, tôi có nghe ông thầy dạy địa lý nói tới mọi dách đá ở vùng này được ông quan Nguyễn Thân cho ăn đường phèn mà tưởng là đá nên xin hàng. Mấy năm nay không nghe nói gì tới tình hình chiến sự ở đổ xá. Về phía nam đổ xá là mật khu An Lão. Căn cứ trên bản đồ này cho thấy mật khu An Lão là một vị trí chiến lược quan trọng. Chúng có thể rút về phía Tam Biên nếu bị tấn công dữ dội. Chúng có thể quy hiếp Con Tum hay quốc lộ 14 nối Con Tum và Pleiku, quy hiếp An Khê gây áp lực trên quốc lộ 19 hoặc tấn công Sa Huỳnh, cắt đứt quốc lộ 1. Quân đoàn 2 quan tâm vào dùng này là chí lý, chí lý vô cùng. Tôi rời khỏi trung tâm hành quân, ngẫm nghĩ, càng thấy cái vô cùng chí lý của bộ tư lệnh quân đoàn 2. Và rồi, một cuộc hành trình vào mật khu Việt Cộng khá hào hứng và cũng không thiếu nguy hiểm, đổi mạng như chơi. Nghĩ tới đó tôi không sợ mà lại tự cười thầm, tự tin. Theo đúng thủ tục thường lệ, sau khi toán nhận lệnh, tôi cầm tấm bản đồ đã được khoanh dùng hoạt động. Leo lên trực thăng đi bay để quan sát khu vực và tìm chọn bãi đáp cho toán. Hôm sau, mọi chuẩn bị, lương khô, súng đạn, thuốc men đã hoàn tất đầy đủ. Trước khi lên đường, toán đã đến trung tâm hành quân để trình bày kế hoạch trước chỉ huy trưởng và các trưởng ban 2, ban 3. Dĩ nhiên, ngoài bốn chinh nhân da vàng mũi tẹt, còn có hai bạn đồng minh chổng mỏ ngồi nghe. Bên cạnh có thông dịch viên cùng ngồi với họ. Một số toán thám sát Delta của thiếu quý Cao Kỳ Sơn, Trần Bá Lễ, Phan Anh đã vào trận mấy hôm nay rồi. Toán chúng tôi đang chuẩn bị tiếp nối. Trực thăng đưa toán xâm nhập vào mạng Nam, trong dùng trách nhiệm ở mực khu An Lão vào khoảng xế chiều. Toán di chuyển về hướng Tây Bắc, chừng tiếng đồng hồ thì đã dừng lại bố trí nghỉ qua đêm. Địa thế ở đây thật hiểm trở. Rừng rậm, xen lẫn dách đá treo leo cao nghịu Di chuyển phải hết sức thận trọng Do dẫm từng bước Lần theo các bậc đá Dịnh vào các thân cây non Hay kéo đẩy giúp nhau Mới đi được Một ngày, hai ngày chậm chậm lặng lẽ trôi qua Toán chưa tìm thấy Hay phát hiện ra được gì cả Về mọi mặt hoạt động của địch Rạng sáng hai hôm sau Toán tiếp tục Di chuyển theo hướng Tây Bắc cũng đi thật chậm, chú ý quan sát các dấu vết trên lộ trình, qua từng đồi cây, con suối. Có một điều toán tin chắc là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa từng vào mật khu này hành quân. Thành ra Việt Cộng thường xuyên quên quan tự phụ, cho rằng mật khu An Lão là dùng bất khả xâm phạm. Và cũng chính vì thế mà tình báo của ta không nắm rõ tình hình quân số, đơn vị địch hoạt động trong mật khu này. Do vậy mà hôm nay mới có sự hiện diện của các toán thám sát Delta. Gần cuối ngày, khi Toán đang đi lần xuống một trũng rừng, thì Toán đã phát hiện hai con đường mòn chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Những con đường còn tươi rói, có nghĩa là địch đang sử dụng. Toán men theo một trong hai con đường mòn. Sau đó không lâu thì lại thấy một con đường lớn có dấu vết chạy của xe Molotova. Tôi suy nghĩ không ít về những con đường xe này. Xe về tới đây là coi như đã tiến sâu vào lãnh thổ nước ta, nơi đầu còn di chuyển trên vùng biên giới Việt-Lào. Từ chỗ có đường xe này tính ra tới bờ biển, chưa tới 25 dặm. Bọn chúng lộng hành đến thế hay sao? Sau khi báo cáo cấp tốc mọi chi tiết về trung tâm hành quân, toán được lệnh dừng chân qua đêm. 
chọn chỗ an toàn, kín đáo, trung tâm quan sát để theo dõi mọi hoạt động địch. Có lẽ trung tâm hành quân đã thu thập một số tin tức do các toán thám sát Delta hoạt động trong các khu vực kế cận gửi về. Phối kiểm và đúc kết đã xác định được lực lượng địch quân ở đây không phải là ít. Vì vậy, rạng sáng ngày hôm sau, Toán nhận được công điện phải bám sát đường mòn, tìm chỗ thuận lợi tổ chức phục kích, bắt súng tù binh để khai thác tin tức, nhất là danh tánh, quân số và các kho tàng căn cứ của bọn chúng. Nhận lệnh xong, xem bản đồ, đối chiếu thực địa, tôi bàn thảo sơ lược kế hoạch phục kích cùng hai bạn đồng minh. Có ba điểm căn bản, phải là con đường địch đang sử dụng, vị trí phục kích thuận lợi, có hiệu quả, dễ dàng bắt sống được địch. Cuối cùng, khi nổ súng rồi là coi như toán đã bị lộ, phải rút nhanh. Cần biết rõ con đường rút và bãi triệt xuất, nơi trực thăng sẽ đến đón toán. Khu rừng này là rừng già, phục kích trong rừng già thì tốt, nhưng khi nổ súng rồi phải triệt thoái nhanh tới chỗ khoảng trống, bãi tranh để trực thăng có thể đáp xuống bốc về dễ dàng. Toán chọn lựa địa điểm phục kích gần một con suối. Bên kia con suối, hướng chính đông, cách khoảng 200 đến 300 mét, tính theo đường chim bay, có một hai khoảng trống, có thể là đồi tranh hay rẫy bỏ quan của người thượng. Các bộ lạc ở đây thuộc giống người hờ rê, sống đời du canh, phá rừng làm rẫy, một vài mùa lại bỏ đi nơi khác. Đoạn đường di chuyển từ nơi phục kích đến đó không xa lắm, kịp cho toán bôn tập tới đó. Nắm chắc địa thế, lập xong kế hoạch phục kích và rút lui. Tôi báo cáo tất cả cho trung tâm hành quân để theo dõi và yểm trợ khi cần. Toán nằm trải dài chừng 50 mét, dọc theo đường mòn, núp sau các tảng đá, gò mối, gốc cây rừng, cách khoảng 5 mét. Đạn đã lên nòng, tất cả hướng mắt về trước mặt, đúng tầm sát thương của vũ khí. Chờ địch chừng 2 giờ đồng hồ thì chúng xuất hiện. Ngang nhiên đi trên con đường mòn Đi đầu là một toán khoảng 10 tên Cứ mỗi hai tên gồng gánh một bao gì đó trong tấm bạc dầu Chúng tôi không rõ là hạng gì Có thể lương thực hay vũ khí đạn dược Gánh hàng không nặng lắm Vì chúng vừa đi vừa nói chuyện Có thể chúng rất chủ quan Coi như đây là dùng đất thánh của chúng Như chưa từng bị tấn công phục kích bao giờ Khi chúng tôi tới ngay tầm xã kích của toán thì bỗng dừng lại Tôi nghĩ thầm Ôi không lý mình hên vậy Và chỉ mới dự định cho nổ súng Thì thấy có một tên phía sau Đang khó nhọc đi tới Tôi cười thầm trong trí Một con dịch đẹp Tiếng gọi đùa như tôi khi còn sinh hoạt Trong trại gia đình Phật tử Hay hướng đạo Mỗi khi cắm trại thường gọi những người đi chậm Lẹt đẹt ở phía sau Vậy thì không phải chúng nghĩ mệt Mà chỉ dừng lại chờ tên đi sau Chờ con dịch đẹp tới gần bọn chúng, Toán bắt đầu khai quả. Bốn cây XM-16, hai cây XM-18 nổ rang. Bốn tên gục tại chỗ, mấy tên khác vừa nổ xuống phản công, vừa lũi vô rừng chạy mất. Con dịch đẹp quay đầu tháo lui, nhưng không kịp rồi. Hai ông bạn đồng minh đã nhanh chóng xông ra, giật cổ, đè con dịch đẹp xuống, còng tay, kéo nó đứng lên chạy lẫn vào rừng để cùng theo Toán rút về hướng đã định. Khoảng nửa giờ sau, khi Toán đã đi quá nửa con đường để đến bãi triệt xuất, thì nghe có nhiều tiếng súng nổ ở chỗ Toán đã phục kích. Tôi yên tâm. Bây giờ, phía trên đầu Toán, chiếc L-19 hướng dẫn chúng tôi tới bãi và bốn chiếc trực thăng UH-1B đang dần vũ. Thông lệ thì luôn có một chiếc CNC của chỉ huy trưởng, Hai chiếc gân ship bao dùng yểm trợ, sẵn sàng xả kích bằng quả tiễn đại liên để an toàn bãi và một chiếc có nhiệm vụ bốc toán. Toán đến bãi an toàn không phải chờ đợi. Một chiếc trực thăng xà xuống, đón toán trở về. Để tên tù binh đang bị trói nằm xuống sàn, chúng tôi dựa lưng vào nhau. Muốn cười mà không cười nổi. Mệt quá! Về đến căn cứ hành quân, giao xong tù binh cho ban 2 để tạm thời khai thác. Trước khi chuyển đến trung tâm thẩm vấn tù binh của quân đoàn 2, tôi đi thẳng xuống căn lều câu lạc bộ để kiếm món gì ăn và uống một lon rót bia cho đã thèm. Vì mấy ngày nay chỉ dùng toàn lương khô nước lạnh, chán chết được. 
Ngày hôm sau, Trung tâm Hành quân Ban Hai cho biết tên tù binh do Toán bắt được là bí thư quyện quỷ quyện Xuân Phong, vừa đi bê trên đường trở về. Y Khai hiện có hai tiểu đoàn của công trường 7 đang ẩn trú tại mật khu An Lão và trong tương lai công trường 9 từ Đắc Tô, Tân Cảnh cũng sẽ di chuyển về đây để lập mặt trận tấn công các thị trấn Tam Quang, Bồng Sơn, Đức Phổ. Dĩ nhiên trước mọi tin tức nóng hổi đã được cung cấp thì đã có cấp trên lo liệu. Còn tôi sau khi hoàn thành Mission Impossible, ngày ngày đón xe làm ra quán tranh ở đầu thị trấn Bồng Sơn trên quốc lộ 1 để uống cà phê, nghe nhạc. Cà phê ở đây uống cũng tạm, còn nhạc thì máy móc ở các quán quê này chỉ nghe cho nó vui vui, đỡ buồn. Đâu có thể đòi hỏi âm thanh phải như ở Nha Trang, Sài Gòn. Nếu không có nhu cầu toán ba nhảy vào một khu vực khác thêm lần nữa, thì chờ khoảng hơn tuần lễ khi các toán thám sát Delta hiện đang hoạt động ở những vùng kế cận rút ra hết, thì trung tâm hành quân Delta sẽ cuốn gói trở về lại Nha Trang, chấm dứt những ngày thâm nhập, phục kích, bắt sống địch, triệt thoái đem về khai thác tin tức như trong phim cine. Đại quý bị cách dụ Lê Đắc Lực Đức cơ đường đi chưa dứt, mật khu an lão của tác giả Đại quý bị cách dụ Lê Đắc Lực trích trong tàn cơn binh lửa đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả và quý vị đã cùng vào nghe. Hẹn gặp lại ở truyện sau.